えー、こんにちはチャンネルアジア救い守り作る担当の荒木和弘です、えー、今日はあの前にも一回おいでいただいてますけれども韓国の政治状況について拓殖、えー、大学の梅田博講師においでいただいてますよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします、はいえー、まあこの間はまだもうちょっと混沌とした状態だったんですけども与野党のね、えー、候補者があの決まって盛んに叩き合いをやっているということですけどまず最初この2人どんな人かというのをちょっと説明をしてくださいはいありがとうございます、えー、前回、えー、お邪魔した時はまだ誰が決まるか分かってなかった状況ですが、えーついに候補者も決まりまして、与党の共に民主党ですの方ですが、えー、イジェミョン、えー、前京畿道知事と、でもともと市長をしていた人物ですね。で、それ以前弁護士をしていた人物です。で、前回もここで少しお話ししたところでは、えー、韓国のトランプあるいは、ね、ソンナムのトランプなんていう意味があるなんてお話も申し上げたところですが。えーまあ、若い人たちからすると実行力があるなんていうのはよく、うんえー、言われるところですねあともう一つ特徴的なのはいわゆるポピュリストと、うんえー、大衆迎合主義と言ったりもしますが、えー、人気取りというのが非常にうまいという人です、えー、今回の、えー、公約でも一部撤回した部分もありますが、えー、いわゆる限定的なベーシックインカムというところで、えーまあえー現金給付というところをやっていこうとこういうところもまさにこの、えー、大衆迎合主義の一環であるなんてこともよく言われているところです。えー、まあここは議論が、えー、分かれるところですが、えー、他にもですね、えー、まあいわゆるアピールとこういうのが非常にうまいと特にこの新型コロナウイルスの関係では、えー、関連箇所に。えーまあ、調査をせよとこういうところも指示をたびたび出しておりますので、えー、世論の動向に非常に敏感な人物と言える人ですねあと、えー、もう少し少し彼の人生さかのぼ、えー、ってみますと、えー、もともと、えー、非常にまあ苦労の人と。いうところも若い人たちから、まあ、当初人気のあった理由だということが言われています、うんえー、少年校として、えー、工場勤務をしてとでそこで怪我をしてで独学で、えーその後大学に進学してと、うん、で弁護士になってとこういうような経歴もある人物で、うん、その辺が当初は人気のあった理由だと言われてます、うん、でもう一人最大野党国民の力の候補者としてはユン・ソギョル前検事総長がこれが決まりましたもともと政治経験が全くなく,なくてですねもう検事一筋という人ですでなぜ検事総長が今回大統領候補になったかというところでありますが<笑>、えー、ご案内のとおりムン・ジェイン、えー、現在の韓国の大統領が、えーま、検察の改革という言葉を彼は使っていますがいわゆる検察の、ま、権限の分散とあるいは弱体化ということを行っていますでそれに、ま、反旗を翻してと検察組織の、ま、防衛に走ったというところで、えー保守系から反ムンジェイの急先方というところで期待を集めて今回は大統領候補に選出をされたというような人物ですね。でイ,ジェミョンと民主党共に民主党の候補と少し違うところは彼の場合は、まあ、家庭が恵まれていた方でありとお父さんが確か大学の教授で彼自もソウル大学の法学部の出身とそこから検事になっているというところでも真逆の2人が。ああ今回大統領候補に選ばれたというところです。ちょっとあの構図から言うとね、えー、2002年の選挙であのノムヒョンとからイヘちゃんの、はい、あの構図とちょっと似たかもしれない。そうですね。ねはい非常に形は似てますね。はい。あれでしょうだからあのでこの二人でまあ日本の方でよく関心があるのはまあそのイジェミョンという人は結構その反日的な。言動が多くて、まあ、ユン・ソギョルの方が、まあ、そこをこう、まあ、控えめというかもっと日韓関係を良くしなきゃいけないと言っているという、まあ、ことがこっちでは伝えられるけどそこら辺はどうですか、えー、まず、えー、今ご指摘いただいた通りでまさに、えー、日本側で思われていることまさに今荒木先生があおっしゃっていただいたところですが、えー、イ・ジェミョン、えーまあ、民主党の候補の場合ですとやはりこう日本に対して非常に強硬な姿勢が目立つと。で
おそらく、えー、彼からすると、まあ、よく言われる先ほど少し触れたとか、まあ、いわゆるポピュリストと、うん、こういうところで、えーまあ、こうやって言っておかないといけないというのが当然あるんだとは思います前提としてただたあと同時にですね、えー、ムン・ジェイン、えー、現在の政権と、えー、大きく差別化を図っていないというところで、うん、現在の路線の継承というところもついているとでさらに、えー、彼自身の、まあ、政治哲学政治理念というところで、えー、日本というのがやはりえー、発言にもありますが本人の、えー、分断の責任というのは日本なんだと、うんまあ、過激なところですと、えー、日本が分断されるべきであってなぜ朝鮮半島が分断をされたんだというような非常にこう過激な発言も、えー、ありました、うんえー、他方ユン・ソギョル候補の場合は、えー、どちらかというと本人が考えているというよりもそれを取り巻くブレーンの考え方というのが非常に強いと。うんいいうようなことが、えーまあえー、言われているところです、えー、中にはですね、えー、彼のお父さん先ほど大学の教授であったというようなお話、えー、こともお,お話ししたところですが、えー、日本の留学経験もあるというので、うんえーまあ、いわゆる親日というような見向きもするところもあるわけでありますが、うんえー、ユン・ソギョル候補自体には、えー、そんなに大きな外交理念あるいは哲学あるのかというところは、えー、正直疑問がつくところですね。うんうんそのユン・ソギョルの,、まあ、あのブレーン的な、えー、今の国民の力で、えー、の主要なメンバーというと例えばどんな人に、えー、なんでしょうね。いろんな人たちが正直入っているというのが一つチームとしてやっているところですね。で日本と韓国非常に大きく違うのが、うんえーまあ、学,者のせ学者がよく、えー、政治のこうキャンプに入,入っていくと。うんで日本ですとこう政党でやるような、えーこうえー、こういわゆる公約ですかあの策定というのもその学者が中心となったチームとしてやっているというところが、えー、日本と大きく違うところ、うんまあ、そのチーム中心になる人いろいろいるようですがチームとして作っているというようなことが言われているところです。うん、じゃああんまりその国民の力の中の力関係にはあんまちょっと超越した感じと思っていましたそうですね、えー、ただあの、そのチーム自体も国民の力の、まあ、関係は当然しておりますので、うん、キャンプの中の一つの部門というところなので、うんえー、なんで、ね、もう完全に分離というところまではいきませんが、うんはいうんはい、で、まあ、あの今、えー、そういうことで、まあ、事実上、選挙戦も始まっているわけなんですけど。まあ、通常の韓国の大統領選挙だとこれにまたあと1人か2人出てきちゃったりするけどもそういう可能性はないですか、えー、一応あの出てはおります、えーうん、国民の力でなく今度は国民の党ですね、うんえー、アンチョルス、えー、党代表が、うんえー、これはまた出馬をするということを言っております、うんうん、あるいは、えー、革新系の正義党という、うんまあ、少数政党がありますが、えー、シム・サンジョン代表がまた出るというところでもう事実上まあ、この4名に絞られてあの、えー、主要政党からこの4名に絞られているところですね、うんえー、ただ、えーまあ、残りの2人に当選可能性があるかといえば、うん、非常に、えー、少ないというところで、うんえー、あと、まあ、いわゆる放末候補というのも、うんまあ、多数出てくるところかとは思いますが、うんえーうん、あまり名前を見る機会はないかと、えー、思いますね。アンチョルスなんてあのなんかね一時期はすごいこうもてはやされてだ今なんかこんな時に出ても。過ぎ狙いいっていうわけではないのかしらそれともどっか途中で辞退して、えー、なんかどっか後で入れてもらうとかおそらく2つの路線が彼の中にあるというふうに言われているところで、うんえー、1つが先ほど先生今関先生おっしゃった通り、えー、どっか最後の最後でいわゆるキーパーソンとなって、うんえーまあ、おそらく国民の力と一本化というような話がこれからも出ていますし今でも、うんえー一定数出てはいますが、えー、最後の最後でまあ高く売れるところが来たら高く売るという政治的な動きというのを見せるんではないかと、うん、あるいはこのまま、えー、前回の大統領選挙にも彼は出馬して最後まで一応完走はしたというところですが前回サインでした、うんえー、でその後、えー、大きな動きはなくまた今回というところで、えー、今回も完走するとすればおそらく、えー、その後予定されています7月に統一地方選挙がありますのでそこのためのお、まあ、基盤作りと。政治的な、えーまあ、固め基盤を固めるというような、えー、意味合いで、えー、完走するということはあるのかと、えー、思いますが、えーまあ、おそらく彼自身も今迷っているところなんだろうなとな、えー、高く売れるのであれば高く売るのであろうとなんかあの人はちょっとこうそういうふうにちょっと迷ってしまうのが弱点かなっていう感じもしないでも、まあ、その点ねイ・ジェミョンみたいに
、まあ、結構乱暴な方が受けるのかもしれないですけどね。そうで,すねえー、でその、えー、まあ主要の2候補ですけども、まあ、あの実は今日のタイトルはこの「疑う義」なんですが。2人で、えー、喧嘩をいろいろしてるわけですけども、まあ、ちょっとその喧嘩の具合内容についてちょっと話してもらえますかそうですねここに、えーまあ、義、えー、あるいは疑うと読めますが、えーまあ、疑問の義疑惑の義で、えー、あります、まあ、全てが当てはまる状況というところでまさに今の韓国の大統領選挙、えー、疑惑あるいは疑問とあるいは疑いというのがもうこれが渦巻いている状況であります。<笑>えー、まず疑惑のところですが、えーまあ、さっき今お話をしてきておりますイ・ジェミョン候補ユン・ソギョル候補ともにこう大きな疑惑を抱えているというところで、えー、イ・ジェミョン、えー、候補の場合は、えー、大正堂、えー、韓国語ではまあテジャンドンなんて言いますが、えー、ソンナム市長時代に宅地開発をする過程で、うんえー、<笑>汚職があったのではないかと、うん、いうことが指摘をされています。で実際にこう逮捕者も出ておりますので,、うんえー、で彼自身がえー、それに関わっていたのかというところでまさに今国民あるいは有権者の疑いを,を持っているところで、えー、ありますで予備選挙の最後の方にこの疑惑というのが出てきましたあで一番最後のこう、えー、党員以外でも韓国の予備選挙の場合投票することができます、えー、そこで大きく得票率を減らしているんですね、えー、それまではもうほとんどの地域で1位で予備選挙もこのままもう勝つ,勝つだろうと。言われてたが最後この疑惑というのが出てきた時に大きく得票数を落としたというところで今支持率もこう下げているところです。で他方ユン・ソギョル候補の方ですが彼は検事総長時代に野党の有力、えー、失礼しましたね与党ですね与党の有力政治家をまあ告発するようにと野党関係者に、えー、まあ仕掛けたのではないかというような疑惑というのが出てきております。うん、告発強詐疑惑と言われておりますが、うんえー、で彼の側近と言われている検事、えー、まあハイレベルのところですね、が、うん、まあ今調べを受けているというので彼自身は自分は関わっていないと否定をしているところですが、うんえー、まあそれについても有権者からしたらと韓国の検察というのは。えー、ある程度この政治的な意図を持って動くということはこれはもうたびたび指摘をされておりますので、えー、その点では非常にこう疑いの目を持って見,、えー、見られているというところですねあるいは候補者自体、えー、以外にも疑惑というところが<笑>言われている奥さん関係ですそうですね、はい、奥さんであるあるいは息子さんでありというところでも中には疑惑ではなくてこれは事実であったと。いうようよなことで謝罪をするということも起きていますね。なるほどいやまあこれは本当にもう韓国のね政治に、えー、好きもてはどこの国の政治でもあるんでしょうけどもちょっと韓国の場合はまあ面白いといえば面白いですね。えー、ということで、まあ、あのこの続きは、えー、後半の方で、えー、お話をお聞きしていただきたいと思います。えー、一旦これで終わりにしますありがとうございました